Muchísimas gracias. Muy interesantes también estas tres, eh, estas tres propuestas, estas tres innovaciones. Tenemos preguntas, ¿vale? Una de las preguntas para Marco. ¿El currículo y los contenidos del canal son aleatorios? ¿Siguen algún tipo de lógica, algún tipo de continuo? O... Bueno, entonces, la idea es que cada vídeo funcione por sí solo. ¿No? Entonces, que sea un pequeño fragmento de algo que funcione individualmente sin necesidad de seguir viendo otros vídeos. Entonces, no sé, por ejemplo, un vídeo sobre Poripara, otro vídeo sobre, no sé, el subjuntivo presente. Entonces, son... Y... Pero luego, a veces, los organizo, cuando tengo muchos, en playlist. Por ejemplo, los de literatura, yo tengo uno sobre la vida de Lorca, uno sobre, yo qué sé, Romancero Gitano, otro sobre la casa de Bernarda Alba, pues luego creo la playlist de García Lorca y que luego, si una persona quiere, puede seguir todo el orden. Pero yo creo que es importante que funcione individualmente porque yo veo el canal un poco a largo plazo. O sea, yo creo que el mundo de la enseñanza no va a ser igual después de la pandemia, ¿no? Entonces, todo este... Eh, bueno, toda esta tecnología con la que hemos tenido que lidiar en estos, en estos meses eh, no va a dejarnos totalmente, ¿no? Entonces volveremos a las clases, encantados, pero yo creo que eh, tener algunos apoyos a veces para como repaso, como profundización o como Flip Classroom, por ejemplo, pues utilizar estos pequeños vídeos para complementar nuestras clases presenciales que esperemos vuelvan pronto. Muy bien. Eh, ya la he vuelto a perder. Es que si no la veo, no le puedo hablar. ¿Dónde la tengo? La he perdido. Ay, mariposa. Bueno, a ver, pues ahora primero le pregunto a, a Laura. Laura, dicen que ¿por qué crees? ¿Cuáles pueden ser las posibles razones por las que los profesores no compartan? Por falta de tiempo, por falta de voluntad. Yo añado, a veces por vergüenza, mira, ya tengo aquí a Jessica. A ver. Eh, puede ser por vergüenza, porque igual mi material no está, creo que no es tan bueno. Cuéntanos. Sí, esto lo, lo miramos también en mi, en mi trabajo final de máster. Eh, es un mix de todo, vamos a ser sinceros. Falta de tiempo, ¿por qué? Porque tengo que, eh, por la vergüenza que, que tú bien dices, Begoña, tengo que ponerlo bonito, quiero ponerlo que lo que mejor se vea y eso también implica tiempo. Y ese, te ese tiempo a lo mejor no lo tengo porque tengo que preparar clases, tengo que a asistir a reuniones, etc. Entonces creo que son factores que es un círculo vicioso al fin y al cabo que afectan todos a la vez y que por eso no se comparte. Es falta de tiempo, también falta pues, uh, también de conocimientos. Muchos profesores no saben cómo compartir ese material. Uh, por ejemplo, hoy en día pues, tenemos muchísimas redes sociales que esto también han influenciado a compartir. Y bueno, yo uh, os digo que, por ejemplo, en Instagram, sobre todo, hay muchísimos materiales, muchísimos profesores buenísimos que comparten ahí ideas, recursos, y que hoy en día hay más gente en Instagram que en una página web. También es el problema de, como decían en los comentarios, de la dispersión. ¿no? Hay muchas páginas web con recursos, pero después es un poco rollo porque entras en esa página web, te descargas el recurso, lo abres, ves que no te gusta, lo vuelves a cerrar. Y al final te vas descargando muchísimas cosas que, que no te van a servir porque tu grupo no es así o no te gusta al final cómo está puesto y, y en general es como decía es, es un mix de, de muchos problemas y, y todos esos usuarios acaban siendo pasivos casi yo recuerdo que en mi TFM eh, eran un 75-80% de usuarios pasivos y es muchísimo de profesores que descargan pero que después no, no participan en ese, pues en ese proyecto, por así decirlo, de, de colaboración en red. Y, y creo que debería ir cambiando, sobre todo ahora con, con uh, la enseñanza en línea, que muchos profesores tienen materiales físicos y que les cuesta ponerlos online y hay gente que, pues, que ya los tiene hechos. ¿Por qué no poder ahorrar a otro profesor el tiempo y, y pues, hacer la vida un poquito más fácil? 
No, al hilo de lo que tú decías, decía Viviana, ¿no? También que sí que hay muchas cosas, pero que a veces está en la dispersión que uno no sabe dónde, dónde acudir, Exacto. ¿no? ¿Qué plataforma? ¿Dónde voy? ¿A ¿Qué es mejor? ¿Cuál se adapta más a mi estilo? Porque luego entro en una, no sé qué, y dices, tíos, esto no... Es, es decir, que también tiene, yo creo, que un poco que ver con eso. Sí. Eh, Gle. ¿Hay posibilidades o hay, está en vistas de abrirse en otras ciudades? ¿Hay otras sedes? La idea es que sí, eh, principalmente que sea en Latinoamérica para mostrar las diferentes culturas de Latinoamérica. Uh -huh. eh, porque son muy ricas y son muy diferentes, ¿no? Lo, lo, lo que los extranjeros... Oh, sí, los extranjeros siempre piensan en Latinoamérica como algo... Eh, en, en general, ¿no? Pero cada país eh, tenemos cosas muy únicas y que nos distinguen uno de otros. Habrán cosas que nos unen, como eh, la cordillera de los Andes, algunos, algunos países, pero eh, hay cosas muy diferentes. Pero la idea, eh, sí, es abrir escuelas en Latinoamérica para mostrar la cultura latinoamericana. Sobre el vídeo, ¿has utilizado un dron? Sí, sí, es, es un video profesional con dron eh, que se muestra a Bogotá, el centro de Bogotá, en los edificios son el centro de Bogotá donde están la mayoría de universidades actualmente. El video es muy bonito, la verdad. Es muy... Y también es si además de la, resi además de la residencia, Sigle trabaja conjuntamente con las universidades del sector en el que están situadas las residencias, porque esta zona es universitaria y muy típica culturalmente, muy rica culturalmente. Sí, eh, no las trabajamos como tan... Eh, no, nos, no, no hemos unido esfuerzos para juntar a los, a los estudiantes extranjeros, pero sí trabajo con las universidades eh, que tienen el máster de, de enseñanza español como lengua extranjera para... Eh, eh, contratar a los profesores para la escuela. Entonces, tengo convenios con estas universidades para tener, cuando tengo vacantes, siempre voy a ellas para poder eh, contratar a los profesores con, con la escuela. Y dicen que si antes de la pandemia pudiste poner en marcha la combinación de cursos con viajes. Sí, hicimos un par de viajes muy lindos, muy interesantes. Es que el tiempo no da para mostrarles todo, pero... Eh, fuimos al Pacífico colombiano eh, en época de avistamiento de ballenas en un lugar que es un, es un eco hostal o eco hotel en donde es autosostenible eh, y tenían unos espacios para poder dictar clases en la mañana y en la tarde hacíamos todas las actividades culturales. Eh, y también fuimos a lugares muy, muy típicos como Cartagena o Santa Marta, que son, o Cartagena, que es principalmente lo más conocido en Colombia, en donde también desarrollamos un curso corto eh, de español. Pero el más lindo fue en el Pacífico colombiano, que fuimos. Muy bien. Y yo, había otra que había quedado por ahí, eh, Marco, eh, para participar... En tus vídeos, ¿qué hay que hacer? ¿Mandarte una idea o mandarte el vídeo? Sí, bueno, normalmente el formato es este, 10-15 minutos. Y nada, yo utilizo el programa que os dije, Screencast-O-Matic, pero cada profe luego utiliza el programa que quiera. Y nada, simplemente se pone en contacto conmigo y manda el vídeo. O sea, el único problema es los vídeos hechos por estudiantes, que allí es más complicado, porque si son menores de edad, entonces hace falta... Pues una declaración, etcétera. Pero entre profes no hay problemas. O sea. Y Laura, ¿esa aplicación ya funciona? ¿Ya está? ¿Ya estará en breve? ¿Está como? Eh, la aplicación estaba. Entonces lo que sí. hicimos fue eh, para poder eh, aplicar todos los cambios que vimos en las conclusiones de, de mi trabajo final de máster, que también estaba eh, Carmen, estaba Vicenta y estaba Jaume en mi tribunal, eh, pues estamos aún en proceso. Es algo complicado porque hay que tener unas licencias y, y hay que tenerlo todo muy bien planificado para que al final sirva. Entonces, eh, ahora mismo, como os comentaba, estamos más en el diseño web, que es muchísimo más fácil de subir y descargar recursos que en una aplicación. Y eso era una de las conclusiones también de mi TFM. Entonces, estamos ahora en, en, prototipo, en el prototipo eh, para ver cómo podemos fomentar la interacción eh, en esta página web eh, para descargar y subir recursos. Okay. Así que os aviso, yo os aviso. 
Bueno, muy interesante porque son también dos, ¿no? dos formas de compartir y darle un poco a la comunidad de profesores y poder, la posibilidad de poder participar. A ver, Eric levantó la mano. Sí, eh, yo solamente quería decirle una cosa a, a Laura, eh, que hace año y medio antes de hacer el máster, gracias a su web, eh, fue lo que me animó a hacer el a inscribirme en el, en el, en el máster, porque estaba buscando información sobre, sobre el máster y yo también acabé traducción en la autónoma y vi que ella también había, había hecho traducción en la, en la autónoma y vi un poco sus, sus reflexiones sobre las clases y todo esto y dije, pues puede estar bien, la verdad. Y la verdad es que no me arrepiento de haber, de haber, de haber entrado en el máster y ahora he visto el, la, el nombre de su web y he pensado, digo, ahí va, si esta es la web que vi antes de, de entrar en el, en el máster. Así que, en parte, le quería agradecer porque si estoy aquí también es un poquito en parte de su web. O sea, sí, pero es que no eres el único ahora veo, ¿eh? Iván, cuadra, no yo también vi tu opinión en la página web. Mireia, yo también. A ver si te van a... Pide comisión, Reina. Soy una influencer, Begoña. <risa> Madre mía, que ver... o sea, me da vergüenza y a la vez estoy súper orgullosa, estoy muy contenta. Joder, pues, de verdad, si os he ayudado, pues me hace muchísima ilusión. Sí que es cierto, cuando, cuando hicimos todo lo del máster, yo puse algunas anotaciones en la página web y puse recomendaciones de qué pensaba realmente sobre el máster, si me había servido, si no me había servido. Y, y yo dije que, sinceramente, era lo mejor que, bueno, la mejor decisión que podía haber hecho, porque, hay ma... sinceramente, en España tenemos titulitis, y hay veces que se hacen másters o se hacen cursos por hacer y, y en este caso para nada, en este caso me sirvió muchísimo y creo que eh, sin el máster pues no estaría donde, donde ahora mismo estoy ni las cosas que hago, sino me brindó pues gracias también a los profesores eh, muchísimas cosas que, que sin ellas no, no, pues no podría estar haciendo lo que, lo que hago, pero me hace mucha ilusión, muchas gracias. <risa> Muy bien, bueno, pues les vamos a dar también un aplauso. ¿eh? Y hacemos un descanso, hemos quedado hasta bien con el tiempo y a las seis en punto nos vemos aquí ¿eh? para escuchar a Iván Mañas y a Jaume Valle. ¿Bien? Y para hacer luego las conclusiones. Pues hasta ahora. Necesitáis, bueno, si tenéis que compartir, podéis compartir directamente, ¿vale? Vale. Ah, es que estoy viendo solo a Iván, entonces se lo estoy diciendo a él, pero él no ni me mira. Vale, pido ya, pero...